Здравствуйте, друзья! В этом обзоре поговорим еще про одну колонку от Xiaomi с голосовым помощником Home Assistant, или как ее называет производитель смарт-часы. Это пятое устройство Xiaomi с подобным функционалом, я имею в виду голосового ассистента, которое попадали мне на обзор, включая китайскую копию сегодняшнего героя обзора. Но лишь второе с поддержкой Google Home. Для остальных есть поддержка только китайского ассистента Xiaomi. С самого начала хочу уточнить, что целью обзора является рассказать про функциональность конкретно этого устройства. Поэтому не хотелось бы в комментариях в очередной раз читать однотипные и порядком надоевшие вопросы. Зачем нужна эта колонка, если есть Алиса, Маруся и тому подобное. Модель Xiaomi X04G. Дисплей 3,97 дюйма, разрешение 800 на 480. Динамик 1 на 1,5 дюйма. Микрофонов 2. ОЗУ 1 ГБ, хранилище 4 ГБ. Сеть Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0. Голосовое управление Google Assistant, управление Google Home, подключение Chromecast. Блок питания 5 вольт, 2 ампера, микро USB. Размер 113 на 68 на 81 с половиной миллиметра. Поставляется устройство в красивой яркой коробке с фотографией и названием устройства на фронтальной стороне и логотипом Xiaomi. Логотип производителя и голосового помощника Google Assistant продублирован на разных сторонах коробки. Так что сомнений в том, что это глобальная версия не остается никаких, тем более что тут нет ни одной надписи иероглифами. Все на английском, причем это я хочу уточнить сразу. Голосовой ассистент в том числе. Упаковано все компактно, ничего по коробке не летает. Хотя ее стенки сделаны из довольно тонкого картона, внешняя упаковка отлично защитила все содержимое. Все, что нашлось внутри. Герой обзора, давайте для краткости я буду далее называть его просто колонкой. Блок питания и довольно толстая книжечка с инструкцией. Инструкция написана на шести языках, наиболее понятный для меня английский. Но если честно, ничего нового для себя я из нее не почерпнул. Блок питания, идущий в комплекте, довольно мощный, на 10 Вт. Вилка европейская, переходников не требуется. Провод питания несъемный. Фронтальная часть устройства, на которой находится экран с диагональю почти в 4 дюйма, расположена под углом. Думаю, что многие узнали колонку Xiaomi Xiaomi Touchscreen. Ее обзор я делал более двух лет назад. Ссылку оставлю в описании. На верхней части по краям находятся два отверстия. Это пара микрофонов. Три кнопки. Управление громкостью по краям и отключение микрофона в центре. Сзади находится разъем для подключения питания, тут микро USB. Конечно, в 2021 году больше ожидаешь увидеть USB-C, но не стоит забывать, что это глобальная версия колонки, которая вышла примерно 3 года назад. По периметру нижней части находится перфорация, она нужна для динамика, который расположен именно там. А вот обе колонки рядом. Отличить героя обзора можно только по торчащему справа сверху ушку от защитной пленки на экране, которую я забыл снять при тестировании. Отличить их друг от друга не включая, можно только по наклейке в нижней части корпуса. Сразу отвечу на вопрос, который точно назреет. Методы перепрошивки китайской версии в глобальную мне неизвестны, но если такая информация появится, я сразу же проверю. Перед тем, как перейти к подключению устройства, покажу еще, как сделан комплектный разъем питания под углом. Это намного удобнее стандартного, который торчал бы на несколько сантиметров из корпуса. После подачи питания и загрузки на экране появляется надпись о необходимости установки Google Home. Внизу справа указано название, которое транслируется устройством. Сообщение о появлении нового устройства, совместимого с Google, либо появится в шторке уведомлений, либо, как сделал я, его можно подключить вручную, зайдя в меню настройки устройства и выбрав меню «Новое устройство в Google Home». Выбираем дом или создаем новый. Далее идет поиск устройств и колонка обнаруживается под тем самым названием, которое мы видели на ее экране. Выбираем язык. Русского, как я уже сказал ранее, на дату обзора нет. Я выбрал английский. Версия для США. Далее идет запрос о коде на экране устройства. Код есть и он соответствует тому, что я увидел на экране. Значит все идет так, как надо. Отвечаем на вопрос об отправке Google отчетов. Я лично не вижу в этом ничего страшного. Далее выбираем комнату, где будет находиться устройство и переходим к выбору Wi-Fi. Отсутствие поддержки 5 ГГц диапазона для меня существенный минус. Далее можно выбрать метод передачи пароля автоматически либо ввод вручную. Устройство подключается к сети, а приложение выводит информацию о Google Assistant. 
Затем идет вопрос о предоставлении персональных результатов, после чего голосовой помощник наконец активируется. После этого нужно выбрать музыкальный сервис. У меня есть премиум подписка YouTube, кстати очень удобно, особенно семейно на 5 аккаунтов. Я использую ее. Для колонок есть еще функция звонков, правда я лично ни разу ей не пользовался. Мне удобнее тот же Telegram. В завершении подключения запускается обновление прошивки колонки. У меня это заняло около 10 минут. И наконец колонка появилась в Google Home. Информация об обновлении дублируется и на экране колонки. Сначала идет загрузка, затем установка, причем довольно забавно. 90% времени она стоит на отметке 20%, затем быстро завершается. И еще одно уведомление о сборе информации о работе устройства, на этот раз от Xiaomi. Тема по умолчанию на только что подключенной колонке вот такая, веселенькая. Время корректное, не китайское, как на ее поднебесной версии. Если нажать и поддержать на экране палец, открывается выбор тем, в том числе и с отображением погоды. Кстати, по умолчанию градусы в погоде отображаются в Фаренгейтах. Но достаточно сказать «Окей, сами знаете кто», «Change degrees to Celsius» и колонка их меняет. Собственно, любые изменения не стесняйтесь спросить голосом. Если это возможно, то ассистент их сделает. Свайпом сверху вниз открывается меню ярлыков быстрого запуска, они находятся вверху. Второй строкой идет включение и выключение освещения в той комнате, в которую вы определили колонку. Пройдемся по ярлыкам. Будильники. Настройка интуитивно понятна. Выбираем часы и минуты. Далее повторы и звонок. Также устанавливается голосом. Внизу показывает время, через которое он сработает. Чуть дальше я покажу, как это работает вживую. Нап таймер. Устанавливается на 20 минут. Нап переводится как вздремнуть, то есть по логике это время отдыха. Но у меня ассоциация больше с методом помидора. Суть в том, чтобы разбивать задачи на фрагменты, помидоры, которым уделять определенное время, как раз 20 минут, после чего отдыхать 5 минут. Далее идет запуск музыкального сервиса, в моем случае YouTube, который запускает проигрывание в зависимости от ваших предпочтений. Как и все остальные фишки, он может запускаться и голосом. Теперь посмотрим, как все это работает вживую. Дальше, когда я буду показывать, как колонка обрабатывает голосовые команды в видео, я буду их глушить, чтобы не активировать ваших ассистентов. Сами команды будут транслироваться текстом. Нижнее меню. Тут можно выбрать фиксированную или автоматическую яркость экрана. Есть и громкость, она же регулируется кнопками сверху. Режим не беспокоить. Меню настроек. Темы. Режим ночной работы. Информация о устройстве и сброс заводские. Автоматическая смена темы при изменении освещения. Когда светло – яркое, когда темно – тема меняется на темную. Такая команда без указания конкретного исполнителя запускает плейлист, сформированный на ваших предпочтениях, то есть ранее прослушанных композициях. Можно указать жанр, например, American Pop Music.
Громкость также можно задавать и голосом. Качество звука на уровне неплохой Bluetooth колонки. Погода уже с градусами, переведенными в шкалу Цельсия. Установка будильника на заданное время в примере на 3 минуты. Удобно засекать нужный интервал времени. Сработка будильника. Звук идет по нарастающей. Чем дальше, тем громче. Вызываем на экран панель управления светом в заданной комнате, не только в той, где расположена колонка. Также можно сразу голосом включить, выключить или задать процент яркости. Если у вас есть камеры, совместимые с Google Home, можно вывести их на экран. В моем случае это Realink E1 Pro. Есть задержка примерно в 10 секунд между изображением и тем, что происходит в онлайне. Так как у меня это вторая колонка в Google Home, то теперь я могу синхронно выводить звук на обеих. Причем громкость в таком режиме регулируется индивидуально для каждой из них. Кроме этого, в меню настройки можно выбрать опцию создания группы колонок. Тут указываем, какие колонки объединить в группу, выбираем ей название и при выводе звука группа отображается как отдельная колонка. Думаю, что такое объединение логичное для одинаковых колонок, чтобы синхронизировать громкость. В Home Assistant такие устройства появляются автоматически в интеграции Google Cast. У меня она уже установлена, поэтому новое устройство само появилось в ней. Название то же самое, что и в Google Home. Устройство относится к классу Media Player. В статусе видно, что в данный момент воспроизводится. Есть панель управления плеером. В свойствах можно увидеть его название, оно пригодится для использования в скриптах и автоматизации. Также можно выводить на колонку звук из стандартного раздела браузер мультимедиа. Для голосовых сообщений я пользуюсь интеграцией Reverse TTS из коллекции интеграции HAX. После установки интеграции необходимо активировать ее в Configuration YAML в разделе TTS и после перезагрузки инстанса отправлять на нее текст сообщений при помощи появившегося сервиса, удобно для озвучки различных событий. Результат выполнения скрипта. Проверка голосового сообщения. Еще один вариант голосового помощника от Xiaomi, ориентированный на глобальный рынок. На данный момент поддерживается только английский, но это общая беда для всех колонок, родных от Google в том числе. Но все же английский понятнее, чем китайский. У меня первая колонка без экрана, отлично прижилась и постоянно используется как музыкальный проигрыватель, поэтому я решился на вторую колонку, героя обзора. Ее я планирую установить в кухне, где кроме музыки часто будет использоваться функция таймера. На этом все, надеюсь, что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. Кроме YouTube, я веду еще и телеграм-канал, посвященный вопросам умного дома. Ссылку на него и другие полезные ресурсы по этой теме вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!